。你不行。我为什么不行？你不行，就是不行。告诉护士，给我抽血。我说了，你不行，你听不懂。你什么态度？我是在救你。亲属不能输血。老师，喂，全全妈妈。嗯，全全的伤口已经处理好了，我们在一楼大厅等你。全全，全全不是在急救室吗？没有啊，全全就是擦破了眼皮，摔了一跤而已。我知道了，我一会儿去接他。所以你早就开始怀疑了，却一直装作不知道吗？我是怀疑，但是你告诉我不是，我选择了相信你，可结果就是你又骗了我一次。我让哈迪查了敏全全的生日，你一直在骗我。是，没错。敏圈圈是你儿子，我一直在骗你，那又怎么样了呢？你为什么一定要问呢？为什么一定要弄清楚？不能装作不知道吗？那你又为什么要偷偷生下他？我发现有他的时候已经三个月了，我不忍心。我的意思是你为什么偷偷不告诉我？你那么恨我，你会希望我生下你的孩子吗？无法回答，对吗？因为你从内心就不希望我生下你的孩子，所以你就擅自生下他。什么叫擅自？孩子是我的，我想生我就生。是，如果说没有你，他不可能来到这个世界上。但是我也从来没有要求你负责啊。我们再次见到的时候，我也没有告诉你他是你的孩子。你怀疑他身世的时候，问我的时候，我也没有告诉你真相，不是吗？所以你为什么就不能当做什么都没发生，当做他不存在呢？可事实就是他现在不仅存在，还活生生的站在我面前。你要不怎么装作什么都没发生过？所以你现在想怎么样？你打算从我身边抢走他吗？我当然不会。所以，我们现在这样不好吗？你为什么偏偏要打破他呢？你说他这个女人怎么能这样？问都不问，我直接就把孩子生下来了。有可能是人家联系不到你吗？那也不，我是孩子的爸爸。我有知情权，他居然还想骗我！要不是我聪明，我这辈子我都不知道我有一个儿子。那也不挺好吗？反正你也不想要。谁说我不想要了？我之前是没考虑过这个，但是你想想，这个世界上有另外一个人，身体流着你一半的血，这感觉多奇妙！难怪我之前每次见到全全的时候，那感觉都很特别。你说这是不是就叫血浓于水啊？是是是，你说是就一定是。我跟你讲，血缘这个东西真的很特别。你没儿子，你不懂。你仔细回想一下，全全是不是和我长得一模一样？你说之前我怎么没发现呢？那我之前说他长得像你儿子，你还不高兴呢？我不是那个意思。明天陪我去趟商场，给全全买。你说全全喜欢什么呢？他肯定喜欢
。哎，问你你也不懂，问敏慧。哎，等会儿，嗯，现在都几点了？你这个电话打过去是要挨骂的。是有电话了，小的应该睡觉了。那今天就算了，你先回去吧，明天再说。那我先回去了。去去去，你冷静点啊！冷静不了，我有了一个儿子。哼，我有个儿子。我有了一个儿子，我有了一个儿子，叫爸爸，爸爸，爸爸加班太累了，我再来一次。看够了，看够把垃圾扔了。钱钱，继续。不是，呃，你不是，不是这。敏慧，你回来了。我在和漂亮爸爸玩游戏，输了的要抓小辫子的。你和我们一起玩。新奇，你能不能跟我解释一下现在这什么情况？这些行李又是怎么回事？还有你们穿的这又是什么东西啊？第一，我要住到这儿来；第二，时间太紧了，只能带这些东西了，剩下的过几天都会送过来；第三，来看看，好看吗？来，你过来，你跟我过来一下。玩啊，新奇，我拜托你能不要胡闹了吗？你注意点儿，全全还在这儿呢。研究表明了，父母性格太暴躁，容易使孩子没有安全感。全全啊，你进去玩一下行吗？嗯，好。谢谢你啊。你到底想干嘛？我说了，我要住过来。不可能，我不可能答应的。也行啊，你不答应，让全全搬我那儿。你做梦吧你！你这也不行，那也不行，那只能委屈我搬过来了呀！哦，你还很委屈是吧？敏慧，我不管你有什么理由，你背着我生下我儿子是事实，让我们爷俩父子四年来都不知道彼此的存在也是事实，这些我都可以不追究。我现在只想多陪陪我儿子，行不行